வணக்கம் பொதுகையின் செய்திகளுக்காக விருஜா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொடர்பான வதந்திகளை மக்கள் நம்பக்கூடாது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு செய்யப்படும் முதலீடுகள் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி ராணி எந்தவொரு நாடும் எல்லா நாட்டவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் மகளிர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தமிழக அரசு அதிக அளவு நிதியுதவி செய்கிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துருக்கி நாட்டு எல்லையில் அகதிகளுடன் கிரீஸ் நாட்டு காவல்துறையினர் மோதல் கண்ணீர் புகைகுண்டுகள் வீச்சு முதலாவது குளிர்கால கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜம்மு காஷ்மீர் குல்மார்க்கில் இன்று தொடங்கின விரிவான செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்று பிரச்சினை தொடர்பான வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்பக்கூடாது என்றும் வைரஸ் தொற்று அறிகுறி தென்பட்டால் மருத்துவர்களின் உரிய ஆலோசனைகளை உடனடியாக பெற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா எனப்படும் மக்கள் மருந்தக உரிமையாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இன்று கலந்துரையாடினார் ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா திட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் ஒரு கோடி குடும்பங்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாகவும் இந்த திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்று குறித்த வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்பக்கூடாது என்றும் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரிலேயே கோவிட் நைன்டீன் வைரஸை தடுக்க மக்கள் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும் வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் பிறருடன் கை குலுக்குவதை தவிர்த்து கை கூப்பி வணக்கம் தெரிவிப்பதை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले तीसरा इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है தமிழகத்தில் கோவை மாவட்டத்தில் மக்கள் மருந்தக உரிமையாளர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் அப்போது இந்த திட்டத்தினால் ஏழை மக்களுக்கு ஏற்பட்டு வரும் பயன்கள் குறித்தும் பிரதமர் எடுத்துரைத்தார் கோவை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா எனப்படும் மக்கள் மருந்தகங்களை மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி இன்று நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா உரிமையாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுடன் மக்கள் மருந்தகத்தின் பயன்கள் குறித்து அவர் எடுத்துரைத்தார் மக்கள் மருந்தகங்கள் மூலம் மக்களுக்கு நியாயமான விலையில் தரமான மருந்துகள் கிடைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் in the common people in the all villages they should go to the jena aushadha kendra if they necessary they can purchase this medicines because in jena aushadha kendra there is a 50% to 90% less rate they will get in all the jena aushadha kendra medical shops
நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் நியாயமான விலையில் தரமான மருந்துகள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே மக்கள் மருந்தகங்கள் நாடு முழுவதும் திறக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறியுள்ளார் புனேயில் நடைபெற்ற ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா தின நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கேற்று பேசிய அவர் நாட்டில் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு சுகாதார கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் தரமான மருந்துகளை நியாயமான விலையில் கிடைக்க செய்வது நியாயமான விலை மக்கள் மருந்தகங்கள் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் யோகாசனம் ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழை மக்களின் நலனில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ये कैसे हुआ इसकी जांच करेंगे संबंधित अधिकारियों की पूछताछ करेंगे और मैं भी अपेक्षा हमेशा करता हूं कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम यही मीडिया और लोकतंत्र की विशेषता होती है பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக சிறந்த சேவையாற்றியவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நாரிசக்தி புரஷ்கார் விருது பெறுபவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கலந்துரையாடுகிறார் மகளிர் மேம்பாட்டுக்காக சிறந்த பணியாற்றியவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தேசிய விருதான நாரிசக்தி புரஷ்கார் விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நாளை வழங்குகிறார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் இந்த விழாவிற்கு பிறகு விருது பெற்றவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடுகிறார் சர்வதேச மகளிர் தினம் நாளை கொண்டாடப்படவிருப்பதை முன்னிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன நிகழ்ச்சியின் போது தமது டுவிட்டர் கணக்கு பக்கத்தை கையாளும் பொறுப்பை பிரதமர் விருது பெற்ற மகளிரிடம் ஒப்படைக்க உள்ளார் தமது சமூக வலைதள பக்கங்களை கையாளும் பொறுப்பு சமூகத்தில் சாதனை படைக்கும் பெண்களிடம் அளிக்கப் போவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் அதன்படி தில்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமரின் சமூக வலைதள பக்கங்களை கையாளும் பொறுப்பு விருது பெறும் மகளிரிடம் வழங்கப்பட உள்ளது மகளிர் வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு செய்யப்படும் முதலீடுகள் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு செய்யும் முதலீடு என்று மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி தெரிவித்துள்ளார் உலக மகளிர் தினம் நாளை கொண்டாடப்படவிருப்பதை முன்னிட்டு தில்லியில் இன்று தெற்காசிய ஊடகத்துறையில் மகளிர் என்ற தலைப்பில் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி மகளிர் மேம்பாட்டுக்காக அவர்களது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யப்படும் முதலீடுகள் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு செய்யப்படும் முதலீடுகளாகும் என்று குறிப்பிட்டார் ஊடகத்துறையில் மகளிரின் பங்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளது என்றும் ஊடகத்துறையில் பணியாற்றும் ஆண்களுக்கு நிகராக நாற்பத்தி நான்கு சதவீத பெண்கள் ஊதியம் பெறுவதாகவும் அவர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் அகில இந்திய வானொலியின் முதன்மை இயக்குநர் ஜெனரல் ஐரா ஜோஷி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சர்வதேச மகளிர் தினம் நாளை கொண்டாடப்படவிருப்பதை முன்னிட்டு இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நினைவுச் சின்னங்களையும் பார்வையிட பெண்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு இந்த சலுகையை மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சித்துறை இணையமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் இந்த இலவச அனுமதி சலுகை இந்தியாவில் உள்ள மகளிருக்கு மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் மகளிருக்கும் பொருந்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பெண்களை போற்றி பாதுகாக்கும் இந்தியாவின் கலாச்சாரம் பாரம்பரியமிக்கது என்றும் நினைவு சின்னங்களை காண வரும் பெண்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் எந்தவொரு நாட்டினரையும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று உலகில் எந்தவொரு நாடும் கூறாது என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் சர்வதேச வர்த்தக மாநாடு ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் ஜம்மு காஷ்மீர் நிலவரம் குறித்து ஐக்கிய தேசிய மனித உரிமைகள் கவுன்சில் கூறியுள்ள ஆட்சேபங்கள் தவறானது என்று குறிப்பிட்டார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் ஐநா உறுப்பு அமைப்புகள் கடந்த காலங்களில் கடைபிடித்து வரும் நிலையை நன்கு உணர வேண்டும் என்றும் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் எங்கிருந்து ஊக்குவிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் குடியுரிமை இல்லாதவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ உரிமை வழங்கவே குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகவும் எந்தவொரு உலக நாடும் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று தெரிவிக்காது என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அப்போது விளக்கமளித்தாா் 
கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் நோய் தொற்று பிரச்சினை உலக நாடுகளுக்கு மிகவும் சிக்கலான விஷயமாக உருவெடுத்துள்ளதாக மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரியின் ஐம்பத்தி எட்டாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் ராணுவம் மற்றும் குடிமைப் பணிகளில் சிறந்த எதிர்கால தலைமையை உருவாக்குவதன் மூலம் எதிர்கால சவால்களை திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் ஆசிய கண்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் உலக அரங்கிலும் வளர்ச்சி மேம்பாடு சிறந்த எதிர்காலம் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதில் இந்தியாவின் பங்கு அதிகரித்து வருவதாக தெரிவித்தார் உலக அளவிலும் பிராந்திய அளவிலும் பாதுகாப்பு துறையில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நாட்டின் முப்படைகளும் தயார் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அப்போது குறிப்பிட்டார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்று பிரச்சினை தற்போது உலகளாவிய அளவில் மிக சிக்கலான விஷயமாக உருவெடுத்துள்ளது என்றும் இதனை திறம்பட எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் ராஜ்நாத் சிங் அப்போது கூறினாா் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் கடன் பெற்று திரும்ப செலுத்தாமல் பத்து கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் ஓமன் நாட்டில் தலைமறைவாக இருந்த சன்னி கல்ரா என்ற தொழிலதிபர் நாடு கடத்தப்பட்டு இந்தியா கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக மத்திய புலனாய்வு நிறுவனமான சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பத்து கோடி ரூபாய் கடன் பெற்ற தொழிலதிபர் சன்னி கல்ரா தனது மனைவியுடன் ஓமன் நாட்டுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவாக இருந்து வந்தாா் இந்த மோசடி வழக்கில் கல்ரா மற்றும் அவரது மனைவி மற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் மூத்த அதிகாரிகள் மூன்று பேர் மீதும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்தது தலைமறைவாக இருந்த சன்னி கல்ராவை நாடு கடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மே முப்பத்தி ஒராம் தேதியன்று சர்வதேச காவல்துறையான இன்டர்போல் ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் அனுப்பியது தொடர் முயற்சிகளின் பயனாக ஓமன் நாட்டின் மஸ்கட் நகரில் பதுங்கியிருந்த சன்னி கல்ரா கைது செய்யப்பட்டு இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளார் இந்தியா கொண்டுவரப்பட்ட சன்னி கல்ரா தில்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என்று சிபிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள எஸ் வங்கியின் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத பங்குகளை பாரத் ஸ்டேட் வங்கி வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வாரா கடன் பிரச்சினையால் கடனில் தத்தளித்து வரும் எஸ் வங்கியின் நிர்வாக குழுவை ரிசர்வ் வங்கி தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளது எஸ் வங்கியில் வைப்பு தொகை வைத்துள்ளோர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே எடுக்கவும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே மும்பையில் உள்ள எஸ் பேங்க் நிறுவனர் ராணா கபூரின் வீட்டில் நேற்று அமலாக்கத்துறையினர் திடீர் சோதனை நடத்தினார்கள் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதா என்பது குறித்த தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது எஸ் வங்கி நிறுவனர் ராணா கபூர் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் எஸ் வங்கியின் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத பங்குகளை பாரத் ஸ்ட்ரீட் வங்கி வாங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இது தொடர்பான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் எஸ் வங்கியின் பங்குகளை வாங்க பாரத் ஸ்ட்ரீட் வங்கி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யவிருப்பதாகவும் பாரத் ஸ்ட்ரீட் வங்கியின் தலைவர் ரஜினிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் எஸ் வங்கியை மறுசீரமைப்பது தொடர்பான வரைவு திட்டம் வரும் திங்கட்கிழமையன்று தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் ஆய்வு நிறுவனமான மூடிஸ் முதலீட்டு நிறுவனம் எஸ் வங்கியின் தரக்குறியீட்டை இறக்கியுள்ளது எஸ் வங்கியில் நீண்டகால வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் உள்நாட்டு வாடிக்கையாளர் முதலீடுகள் ஆகியவற்றை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் மூடிஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மேலும் சிறப்பாக செயல்படுத்த பல நல்ல திட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படியா அப்படின்னா சொல்லிடுங்க இந்தியாவில் வைரஸ் தொற்றால் இதுவரை முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீரில் மேலும் இரண்டு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் அறிகுறிகள் தென்படுவதால் அங்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் நைன்டீன் அறிகுறி தென்படும் அந்த இரண்டு பேரும் ஜம்மு மருத்துவமனையில் தனி மருத்துவ பிரிவில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச அரசின் முதன்மை செயலாளர் ரோஹித் கன்சால் தெரிவித்துள்ளார் 
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த மாத இறுதி வரை பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவிற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரில் காஷ்மீரிலிருந்து வெளிநாடு சென்று வந்த இருநூற்று முப்பது பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுவரை யாருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஓர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் பலியானோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது அந்நாட்டின் ஹூபெய் மாகாண தலைநகரான வுஹானிலிருந்து நாடு முழுவதும் பரவிய கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது இந்நோயால் அங்கு சுமார் எண்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் நோயை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன சீனாவுக்கு வெளியே சுமார் தொன்னூற்று நான்கு நாடுகளில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று அச்சுறுத்தி வருகிறது இதனிடையே ஈரானில் வசிக்கும் இந்தியர்களை அரசு வெளியேற்றப் போவதாக வெளியான தகவல்களில் உண்மையில்லை என்றும் அத்தகைய திட்டம் எதுவும் கிடையாது என்றும் சவுதி அரேபிய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஈரானில் வைரஸ் தொற்று அறிகுறி உள்ளதாக கருதப்படும் இந்தியர்களின் முன்னூறு ரத்த மாதிரிகள் புதுதில்லிக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன மாலத்தீவில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் மூன்று பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகள் தென்படுவதால் அவர்கள் தங்கியுள்ள மூன்று சுற்றுலா விடுதிகளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் பெண்கள் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அதிக அளவு நிதியுதவி செய்யப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மற்றும் நாகை மாவட்டங்களில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசினார் பெண்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தாலிக்கு தங்கம் தாய்சே நல பரிசு பெட்டகம் மானிய விலையில் இருசக்கர வாகனம் கிராமப்புற பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக விலையில்லா கறவை மாடுகள் வெள்ளாடுகள் போன்றவற்றை வழங்கும் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியதாக அப்போது அவர் தெரிவித்தார் மறைந்த ஜெயலலிதாவின் கொள்கையின்படி அவர் தொடங்கி வைத்த திட்டங்களை தமது தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து கடைபிடித்து வருவதாகவும் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அதிக அளவு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் அப்போது குறிப்பிட்டார் சென்னையில் நேற்றிரவு காலமான திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்பழகனின் உடலுக்கு இன்று மாலை இறுதி சடங்குகள் நடைபெற்று உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது தமிழக முன்னாள் அமைச்சரும் திமுக பொதுச் செயலாளருமான பேராசிரியர் அன்பழகன் உடல்நலக்குறைவால் நேற்றிரவு மருத்துவமனையில் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று மறைந்த அன்பழகனின் உடல் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது அன்பழகனின் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் மலரஞ்சலி செலுத்தினார்கள் அன்பழகனின் மறைவுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அன்பழகன் மறைவு ஈடு செய்ய முடியாதது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அன்பழகனின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தும் அன்பழகனின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அன்பழகன் மறைவு குறித்து இரங்கல் கவிதை வெளியிட்டுள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திராவிட சிகரம் சாய்ந்துவிட்டது சங்க பலகை சரிந்துவிட்டது இனமான இமயம் உடைந்துவிட்டது கோடிக்கணக்கான கழக குடும்பத்தினரை என்ன சொல்லி தேற்றுவது என கூறியுள்ளார் மேலும் அன்பழகனின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் திமுக நிகழ்ச்சிகள் ஒருவார காலத்திற்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன கட்சியின் கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளன முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் திராவிட இயக்க கொள்கைகளிலிருந்து விலகாமல் உறுதியாக இருந்த மூத்த தலைவர் அன்பழகன் என்று கூறியுள்ளார் அன்பழகனின் மறைவிற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சங்கரையா உள்ளிட்டோரும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர் 
மறைந்த அன்பழகனின் உடலுக்கு இன்று மாலை இறுதி சடங்குகள் நடைபெற்றன ஏராளமானோர் இறுதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்று அன்பழகனின் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் பொருளாளர் துரைமுருகன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கனிமொழி டி ஆர் பாலு மற்றும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் அன்பழகனின் உடலுக்கு கண்ணீர் மல்க கண்ணீர் மல்க இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் இதன் பின்னர் வேலங்காடு மின்மயானத்தில் அன்பழகனின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது பொதிகை தொலைக்காட்சியில் வருகிற திங்கட்கிழமை மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி முதல் செய்திகள் ஒளிபரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன கூடுதலாக செய்தி அறிக்கைகள் ஒளிபரப்பட உள்ளன இதன்படி காலை ஏழு மணிக்கு இரண்டு நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் காலை எட்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஒளிபரப்பாக உள்ளன இதன் பின்னர் காலை பத்து மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் பிறகு நண்பகல் பனிரண்டு மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளன இதன் பிறகு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் பின்னர் நான்கு மற்றும் ஐந்து மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்தி அறிக்கையும் ஒளிபரப்பாக உள்ளன மாலை ஏழு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஏழு முப்பது மணிக்கு தற்போதைய நாட்டு நடப்புகள் குறித்த அரை மணி நேர விவாத தொகுப்பும் ஒளிபரப்பட உள்ளன இதன் பின்னர் இரவு பத்து மணிக்கு மீண்டும் அரை மணி நேர முழு செய்தி அறிக்கை ஒளிபரப்பட உள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் மக்களவையில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது தவறான நடவடிக்கை என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் குரல் ஒடுக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் இந்த நடவடிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி வன்மையாக கண்டிப்பதாக கூறினார் இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகள் திவாலாகும் நிலையை நோக்கி செல்வதாக அழகிரி குறிப்பிட்டார் பல வங்கிகள் பெயரளவிற்கே செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி இம்மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை பெண்கள் அதிகாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் தெற்கு ரயில்வே பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையில் இன்று மின்சார ரயிலை பெண்கள் மட்டுமே இயக்கினார்கள் சென்னை மூர் மார்க்கெட்டிலிருந்து இன்று காலை ஒன்பதே கால் மணிக்கு புறப்பட்ட இந்த ரயில் திருவள்ளூர் வரை சென்று திரும்பியது இந்த ரயிலின் ஓட்டுநர் டிக்கெட் பரிசோதகர் உதவியாளர் உட்பட அனைத்து பணிகளையும் பெண்களே மேற்கொண்டனர் வழியில் உள்ள ரயில் நிலையங்களிலும் பெண் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரை கோட்டத்திற்குட்பட்ட வாஞ்சி மணியாச்சி தட்டப்பாறை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள இரட்டை ரயில் பாதையில் மின்மயமாக்கும் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது இதையடுத்து அங்கு விரைவு ரயிலை இயக்கி சோதனை செய்யப்பட உள்ளது திங்கட்கிழமை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் இந்த பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளார் வரும் பதினோராம் தேதி மாலை மூன்று மணி முதல் ஐந்து மணி வரை இந்த பாதையில் விரைவு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது எனவே அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் ரயில் பாதையை கடக்கவோ அல்லது ரயில் பாதைக்கு அருகில் செல்லவோ வேண்டாம் என்று தெற்கு ரயில்வே எச்சரித்துள்ளது நாட்டில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளையும் முழு உடல் வளர்ச்சியுடனும் சுகாதாரத்துடனும் பேணி காக்க வேண்டும் என்பதற்கான போஷான் பக்வாடா என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது நாளை முதல் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை இந்த திட்டம் குறித்து அங்கன்வாடி ஊழியர் மூலம் கிராமந்தோறும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கிராமங்களில் உள்ள பெண்களுக்கு குழந்தைகள் வளர்ச்சி கல்வி சத்தான உணவு வழங்குவது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உள்ளனர் இந்த திட்டம் செயல்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்து குழந்தைகளும் முழு ஆரோக்கியத்துடன் நல்ல வளர்ச்சியை பெறுவார்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மத்திய அரசு தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் மக்கள் தொடர்பு கள அலுவலகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சி ராஜகோபால சுவாமி அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது தூய்மை இந்தியா இயக்கம் வைரஸ் காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை ஊட்டச்சத்து போன்றவைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது தஞ்சாவூர் மக்கள் தொடர்பு கள விளம்பர அலுவலர் ஆனந்த பிரபு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஞானம் உட்பட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா வைரஸ் நோயிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வது தொடர்பான நடன நிகழ்ச்சியும் இடம்பெற்றது
ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் உள்ள மான்காட் செக்டாரில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றது மக்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள இந்திய நிலைகளை குறிவைத்து பாகிஸ்தான் துப்பாக்கி மற்றும் சிறிய ரக பீரங்கிகளால் தாக்குதல் நடத்தியதாக ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் ஜவுளி மற்றும் ஆடை தயாரிப்பு துறையில் தொழில் முனைவோராக மாற விரும்புபவர்களுக்கு அடல் இன்குபேஷன் மையம் வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு இடையே முக்கிய பங்காற்றி வரும் திருப்பூர் அடல் இன்குபேஷன் பற்றிய செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் ஏஐசி நிஃப்டியா எனப்படும் ஜவுளி மற்றும் ஆடைகளுக்கான இன்குபேஷன் மையம் இந்த துறையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளை உருவாக்கும் நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது ஜவுளி மற்றும் ஆடை தொழிலில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களை தொழில் முனைவோராக மாற்றும் நோக்கத்துடன் அடல் இன்குபேஷன் பல சேவைகளை வழங்கி வருகிறது நிலையான மற்றும் அளவிடக்கூடிய வணிக மாதிரியை உருவாக்குவது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆதரவு சேவைகளை வழங்குதல் ஜவுளித்துறை சம்பந்தப்பட்ட அறிவு மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல் போன்ற முக்கிய முக்கியமான பணிகளை இந்நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது ஜவுளித்துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு முதலீடுகளை எளிதாக்குதல் தொடர்புகளை உருவாக்குதல் ஆய்வு முடிவுகளை விளக்குதல் போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் மாணவர் தொழில் முனைவோரை ஈர்க்கும் வகையில் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் இந்நிறுவனத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகின்றன அடல் இன்குபேஷன் மையம் ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்திக்கான அறிவு பரிமாற்ற மையமாகவும் கல்வி நிறுவனங்கள் தொழில்துறைக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு மையமாகவும் விளங்கி வருகிறது துருக்கி மற்றும் கிரேக்க நாட்டு எல்லையில் குவிந்துள்ள அகதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது முகாம்களை விட்டு வெளியேறி எல்லைக்குள் நுழைய முயன்றவர்களை கிரேக்க நாட்டு பாதுகாப்பு படையினர் தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டனர் அப்போது இருதரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது நிலைமையை சமாளிக்க கிரேக்க படையினர் அகதிகளை நோக்கி கண்ணீர் புகைகுண்டுகளை வீசினர் இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது இரு நாடுகளின் எல்லைக்கு வரும் அகதிகளை கையாள்வது தொடர்பாக ஏற்கனவே போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை துருக்கி அரசு மீறிவிட்டதாக கிரேக்க பிரதமர் கைரியாகோஸ் மிஸ்டோடாகிஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் குல்மார்க் பகுதியில் தேசிய சிறப்பு விளையாட்டு மையம் தொடங்கப்படும் என்று மத்திய இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார் முதலாவது குளிர்கால கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் குல்மார்க்கில் இன்று தொடங்கியது சுமார் தொள்ளாயிரம் வீரர்கள் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டியை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தொடங்கி வைத்து பேசினார் குல்மார்க்கில் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் சிறப்பு மையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த மையத்தில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உலகத்தரத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொடர்பான வதந்திகளை மக்கள் நம்பக்கூடாது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு செய்யப்படும் முதலீடுகள் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி எந்த ஒரு நாடும் எல்லா நாட்டவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் மகளிர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தமிழக அரசு அதிக அளவு நிதியுதவி செய்கிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துருக்கி நாட்டு எல்லையில் அகதிகளுடன் கிரீஸ் நாட்டு காவல்துறையினர் மோதல் கண்ணீர் புகைகுண்டுகள் வீச்சு முதலாவது குளிர்கால கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜம்மு காஷ்மீர் குல்மார்க்கில் இன்று தொடங்கின
பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு எட்டு மணிக்கு வணக்கம்